அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு டே இன் மை லைஃப் வீடியோ மாதிரி தான் ஸோ இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் வ்ளாக்னே சொல்லலாம் கொஞ்சம் கெஸ்ட்டெல்லாம் வந்திருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக குக் பண்ண நிறைய ரெசிபீஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் இருக்குது கண்டிப்பாக வீடியோவை கடைசி வரையும் பாருங்கள் மார்னிங் வந்துட்டு என் பொண்ணை வந்து ஸ்கூலில் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து அப்படியே வந்துட்டு பீச்சுக்கு போயிட்டோம் பீச் போய்ட்டு எப்பயாவது ஒரு தடவை இது ரெகுலராக நடக்கிற ஒரு விஷயம்தான் அடிக்கடி நாங்கள் போவோம் மார்னிங்கில் ஸோ போயிட்டு அந்த வெதர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் போயிட்டு அங்கே சூடாக வந்துட்டு கீரை சூப் குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸு அப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் நட்ஸை ஹெல்த்தி நட்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து அப்படியே வந்துட்டோம் வந்ததுக்கப்புறம் மேஷிஷியல் கிச்சனில் வந்து க்ளீனிங் ஒர்க் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் நார்மலாக வந்துட்டு மார்னிங் பசங்களை ஸ்கூலில் அனுப்பின உடனே நமக்கு வந்து கிச்சன் கொஞ்சம் மெஸ்ஸாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ பாத்ரூம்லாம் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறமேட்டு எப்பயுமே வந்து ஸ்டவ் டாப் வந்து நம்ம எப்பயுமே துடைப்போம் ஸோ அதே மாதிரி தான் நானும் தினமும் துடைச்சிருவேன் எனக்கு என்னமோ தொடச்சி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் குக் பண்ணுறதுக்கு பிடிக்கும் எப்போயாவது அர்ஜெண்ட்டில் நம்ம அப்படியே வந்துட்டு சமைப்போம் பட் தினமும் வந்துட்டு துடச்சதுக்கப்புறம் தான் குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது சொல்கிறேன் எப்பவுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி கேஸ் ஸ்டாப் நீங்கள் தொடச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு ஈர துணியில் தான் நம்ம தொடப்போம் தொடச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு காஞ்ச துணி வச்சுட்டு ஃபுல்லாக தொடச்சி எடுத்துடுங்க இது மோஸ்ட்டாக நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ நானும் பண்ணுறேன் தெரியாதவங்களுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இது நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் ஈரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கங்கே அப்படியே திட்டு திட்டாக தெரியும் ஸோ ஸ்டவ் பார்க்கும் போது நீட்டாகவே இருக்காது அதுக்கப்புறம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குழிப்பணியாரம் இதுக்கு தனியாக மாவு ஆட்டி அந்த மாதிரிலாம் நான் எதுவும் பண்ணலை நார்மலாக நம்ம இட்லி தோசை பேட்டர் இருக்குல்ல சேம் அதே தான் வந்துட்டு குழிப்பணியாரம் கல்லில் வந்து ஊற்றி எடுத்துருவோம் நெய் போடுறதா இருந்தால் நெய் நல்லெண்ணெய் விடுறதா இருந்தால் நல்லெண்ணெய் இல்லை கடலெண்ணெய் நார்மல் நம்ம சன்ஃப்ளவர் ஆயில் விடுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் விட்டுக்கலாம் நெய் போட்டு நீங்கள் சுடும் போது ரொம்ப இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு சைடில் வந்துட்டு நான் ஈஸ்டர்டே வந்துட்டு புளிக்கொழம்புன்னு சொல்லுவோம் நம்ம காரக்கொழம்பு இல்லையா ஸோ அது வச்சுருந்தோம் ஸோ அதுக்கு இது சும்மா செம்மையாக காம்பினேஷனாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதை வச்சு சாப்பிட்டுட்டு மத்தியானம் லன்ச் மெனு என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் பிரியாணி பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்காக ஆனியன் பொட்டேட்டோ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு கேரட் பீன்ஸ் பட்டாணி இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் கட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ பொட்டேட்டோஸ் கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஆனியன் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தாலிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டியது தான் இப்போ கட் பண்ணிக்கிறேன் வெஜிடபிள் பிரியாணி ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் நம்ம சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்வோம் சேம் அதே ப்ராசஸ் தான் ஸோ ஒரு குக்கர் நான் அடுப்பில் வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அப்புறம் வந்துட்டு ஒரே ஒரு பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறமேட்டு வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயம் அதையும் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம எல்லாம் தக்காளி கொத்தமல்லி புதினா எல்லாமே சேர்த்துக்க வேண்டியது தான் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் ஓரளவுக்கு வெங்காயம் இப்போ வதங்கிடுச்சு ஒரு நாலு பச்சை மிளகாவை நான் சேர்த்துக்கிறேன் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு இல்லை மூணு போதும் சின்னதாக இருக்கிறதுனால நான் நாலு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு நாலு வெங்காயத்தை வெட் நாலு தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு ஒரு கையளவு புதினா கொத்தமல்லி இது ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது நல்லா வதங்கட்டும் அது வரையும் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இப்போ புதினா கொத்தமல்லி போட்டாச்சு போட்டதுக்கப்புறமேட்டு தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கோங்க சால்ட் எதுக்கு போடுறோம் இப்போ அப்படின்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக அது வதங்கிடும் தக்காளி எல்லாம் நல்லா மசிச்சு வரும் ஸோ அதனால் சால்ட் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வதக்க விட்டுடலாம் நல்லா
இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு நாட்டுக்கோழி வாங்கியிருக்கேன் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு சிக்கன் டிஷ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அது ரெண்டுத்துக்குமே நான் வந்து நாட்டுக்கோழி தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தக்காளி வெங்காயம் கொத்தமல்லி புதினா எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரையும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டு மிளகாய்த்தூள் ஏற்கனவே நாலு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் ஸோ நான் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் போட்டு அதை நல்லா வதக்கிக்கிறேன் வதங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் உள்ளே சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க வெஜிடபிள்ஸ் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக நான் சால்ட் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக தண்ணி தெளித்து இது நல்லா குக் ஆகிட்டு இருக்குது இந்த டைமில் வந்துட்டு நான் சிக்கன் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஸோ வெஜிடபிள் பிரியாணியில் இல்லை சும்மா நாலு எலும்பு போட்டால் அதோடய பிரியாணி ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் சிக்கன்லேருந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் பீஸஸ் எடுத்து நான் போட்டேன் ஒரு எலும்பு பீஸாக நீங்கள் மட்டன் பீஸ்லேருந்து எலும்பு கூட இதில் நீங்கள் போடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதோடய ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் தயிர் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் கப் அளவு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் தயிர் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு உப்பு காரம் புளிப்பு இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி சால்ட்டோ இல்லை மிளகாத்தூளோ இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு தயிரோ எல்லாமே நீங்கள் வந்துட்டு அதை பார்த்து போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நான் வந்துட்டு லிட்டு போட்டு மூடி இது வெறும் வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ அதனால் ஒரு விசில் விட்டுட்டு நான் ஆஃப் பண்ணிவிட போகிறேன் நமக்கு வந்துட்டு எலும்பு போட்டிருக்கோம் இது சிக்கன் எலும்பு தான் ஸோ ஒரு விசிலில் கண்டிப்பாக அது வெந்துடும் இது கடையில் வந்துட்டு இன்னொரு ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு வெங்காயத்தை கட் பண்ணி நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கிறேன் இதுவும் ஒரு சிக்கன் கிரேவி ஒரு சுக்கா கிரேவி மாதிரி தான் இது ஸோ ஒரு ரெண்டு வெங்காயத்தை நான் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி அதையும் சேர்த்து நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு குக்கர் வச்சுக்கிறேன் அதில் வாஷ் பண்ண சிக்கன் எல்லாத்தையுமே அப்படியே போட்டுக்கிறேன் சிக்கன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம வெங்காயம் தக்காளி அரைச்சோம் இல்லையா ஸோ அந்த பேஸ்ட்டு நான் சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தயிர் தயிர் வந்துட்டு போடும்போது ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாக சிக்கன் நல்லா சூப்பராக வரும் தயிர் நான் வந்துட்டு அதிகமாகவே சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு மிளகாய் பொடி மஞ்சள் பொடி இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மூடி விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே குக்கரில் வேக வச்சுருந்த காய்கறியெல்லாம் நல்லா வெந்துடுச்சு அதில் இவ்வளோ தண்ணி இருந்தது நீங்கள் ரைஸ் வந்துட்டு நான் வடித்து கொட்ட போகிறேன் ஸோ அதனால் இந்த தண்ணி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ திருப்பியும் நான் உப்பு காரெல்லாம் பார்த்துட்டு உப்பு தேவையான அளவு நான் உப்பு போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு லெமன் ஒரு லெமன் வந்து பிழிஞ்சி விட்டுக்கிறேன் லெமன் பிழிஞ்சதுக்கப்புறமேட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து வடித்து வச்சுருந்த ரைஸை தூக்கி இதில் அப்படியே நான் போட்டுடுறேன் ரைஸ் வந்து ஹாஃப் குக் ஆகிருக்கணும் ஃபுல்லாக குக் பண்ணால் இருக்கிற தண்ணியில் இன்னும் கொஞ்சம் குக் ஆகி ரைஸ் வந்து குழஞ்சி போயிடும் 
ஸோ அடித்து கொட்டுறதா இருந்தால் பார்த்துக்கோங்க தண்ணி நீங்கள் எவ்வளோ வச்சுருக்கீங்க கறிக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வடித்து கொட்டும் போது ரைஸ் வந்து த்ரீ ஃபோர்த் தான் குக்காக இருக்காங்க பாதி தான் குக் ஆகிருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நம்ம ரைஸ் போட்டுட்டு அப்படியே தம் விட போகிறோம் இப்போ மேலே வந்துட்டு கீ போட போகிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கீ போட்டுட்டு அப்புறம் வந்துட்டு அந்த கேசரி கலர் சொல்லுவாங்க இல்லையா கலரை நல்லா ப்ரைட்டாக நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அதை வந்துட்டு ஒரு ட்ராப் கலரை வந்து ஹாஃப் டம்ளர் தண்ணியில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் அந்த கலரும் மேலே ஊற்றிட்டு புதினா கொத்தமல்லி போட்டுட்டு கார்னிஷ் பண்ணிவிட்டு நான் அப்படியே மூடி போட்டு மேலே வந்துட்டு ஒரு வெயிட்டாக ஒரு குக்கரோ இல்லை ஒரு பெரிய பவுலில் வந்து தண்ணியோ பிடிச்சி நீங்கள் வச்சுடுங்க வச்சுட்டு நல்ல லோ சிம் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க தம் ஆகி பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் நமக்கு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் கிரில் சிக்கன் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு கோழியை வந்துட்டு நான் முழுசாகவே வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இது கூட வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்துட்டு ஒரு கப் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் அளவு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் தயிர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டதுக்கப்புறமேட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறமேட்டு இதுக்கு காரத்துக்காக ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு நாலு பச்சை மிளகா ஒரு கையளவு புதினா கொத்தமல்லி இது போட்டு நல்லா ஃபைனாக பேஸ்ட்டை அரைச்சி அதை எடுத்துக்கலாம் அதையும் வந்துட்டு இந்த நம்ம சிக்கனில் வந்துட்டு போட்டு நல்லா எல்லா இடமும் அந்த மசாலா ஃபுல்லாக பரவுகிற மாதிரி கோட் பண்ணி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கிட்டே நீங்கள் வந்துட்டு அப்படியே ஊற வச்சுருங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் நைட்டு ஒரு நைன் ஓ கிளாக் இல்லை படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் மார்னிங் எடுத்து நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா மார்னிங் எடுத்து நைட் டின்னருக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா மார்னிங்கே நீங்கள் ஊற வச்சுட்டு நைட் டின்னருக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்துட்டு அப்படியே நான் கிரில் பண்ணி எடுத்துட்டேன் சூப்பராக சாரி எந்த ஒரு அதாவது பிரியாணியாக இருக்கட்டும் அப்புறம் சிக்கன் சுக்காவாக இருக்கட்டும் இந்த சிக்கன் கிரில் சிக்கனாக இருக்கட்டும் எதுவுமே வந்துட்டு ஃபைனலாக என்னால் ஃபோட்டோ எடுக்கவே முடியல வீடியோ எடுக்கவே முடியல கெஸ்ட்டெல்லாம் இருந்ததுனால அவ்வளோதான் இதை வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஒன் ஹவர் வந்துட்டு சாரி ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே வந்துட்டு நான் மேரினேட் பண்ண வைக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி பண்ணியிருந்தேன் குலாப் ஜாமுன் ஏற்கனவே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் போய் பார்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே நான் குலாப் ஜாம் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டேன் ஒரு குலாப் ஜாமுன் வச்சுட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிபி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு பாத்திரம் அடுப்பில் வச்சுட்டு அதை தண்ணியும் ஊற்றி அது நல்லா கொஞ்சம் ஓரளவு சூடானதுக்கு அப்புறமேட்டு பால் பவுடர் போட்டு நல்லா கட்டி படாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்கள் ஃப்ரெஷ் மில்க்கு ஆவின் மில்க்கு ஆரோக்கியா மில்க் எது வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நல்லா தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டேன் இது ஓரளவுக்கு நல்லா கொதி வரட்டும் கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு வெண்ணிலா பீன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக இது ஒரு பேனக்கோட்டா மாதிரி பேனக்கோட்டா புட்டிங் மாதிரி இது ஸோ ஒரு ஹாஃப் டின் அளவு நான் மில்க் மீட் சேர்த்துக்கிறேன் இதோட இது நல்லா பாயில் ஆகி வரட்டும் இப்போ வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம் வந்துட்டு நான் ஜெலட்டின் எடுத்து தண்ணியில் சோக் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ அதை நான் இது கூட இப்போ நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஜெலட்டின் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் கடல் பாசி ரெண்டுத்தில் ஏதாவது நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஜெலட்டின் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு சுகர் கரெக்டாக இருக்கா பார்த்துக்கோங்க சுகர் உங்களுக்கு மில்க் மீட் போட்டுருதுக்கோ ஸோ அந்த சுகரையும் உங்களுக்கு போதும் அப்படின்னா 
போதும் உங்களுக்கு சுகர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் சுகர் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கொதித்து வருது இப்போ வந்துட்டு நான் என்ன சேர்க்க போகிறேன்னா ரவை சேர்க்க போகிறேன் ரவை வந்துட்டு அதிகமாக சேர்க்கலை ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் தான் நான் சேர்த்தேன் அதிகமாக சேர்த்தா ஒரு மாதிரி கெட்டி ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் அளவு நான் வந்துட்டு ரவை சேர்த்துக்கிறேன் ரவை சேர்த்ததுக்கப்புறம் இப்படி நல்லா கொதி வந்துருச்சு சுகர் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு சுகரும் நீங்கள் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க கொதி வந்ததுக்கப்புறமேட்டு நான் ஆஃப் பண்ணி இதை இறக்கி வைக்க போகிறேன் வெண்ணிலா பீன் போட்டிருக்கிறதுனால ஏலக்காவோ இல்லை எதுவுமோ நம்ம போட தேவையில்லை உங்ககிட்ட வெண்ணிலா இல்லை வெண்ணிலா எசன்ஸ்லாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஏலக்காய் போடுறதானாலும் போட்டுக்கலாம் இது ஓரளவுக்கு ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கப்புறமேட்டு நான் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி டைனி கப்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் செஞ்சு வச்சுருந்த ஒரு ஒரு குலாப் ஜாமுனும் உள்ளே போட போகிறேன் போட்டுட்டு நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த சூஜி பேனக்கோட்டாவை வந்துட்டு இதில் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஃபில் பண்ணி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்தால் அழகாக செட் ஆகிடும் ஸோ நமக்கு சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பேனக்கோட்டாவோட அந்த குலாப் ஜாமுன் சேர்த்து வரும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் கடைசியாக என்னால் ஃபோட்டோ தான் எடுக்க முடியல ரொம்ப ரொம்ப சாரி அதுக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கெஸ்ட்டு வந்திருக்காங்க ஒரு விருந்து சாப்பாடு மாதிரி சமைக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் வந்துட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் நான் எடுத்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு அந்த சூஜி பேனை கோட்டாது ஒரு மாதிரி அந்த ஜெல்லியோட அந்த குலாப் ஜாமுன் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மீதி இருக்க அந்த லெஃப்ட் ஓவர் அந்த பேனக்கோட்டாவை வந்துட்டு நான் இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் ஊற்றி நான் ஃப்ரிட்ஜில் செட் பண்ண வச்சுட்டேன் ப்ளைனாக கூட நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் மேலே வந்துட்டு பிஸ்தா ஷூஸ் பாதாம் இதெல்லாம் ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டு ரொம்ப நல்லா டேஸ்டியாக இருந்துச்சு இந்த டெசர்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்மளோட சேனலுக்கு லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோட உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணுறேன் பாய் டேக் கேர் அஸ்லாம் வலைக்கும் லாஸ்ட்டாக ஒரு அந்த கேட்டர் பில்லர் பற்றி ஒரு இது போட்டிருந்தேன் லாஸ்ட் டே இன் மை லைஃப்பில் நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு நான் அந்த செடி காட்டுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இதுதான் அது ஸோ ஒரு லீவ் கூட இல்லை பாருங்கள் வெறும் கேட்டர் பில்லர் மட்டும்தான் நிற்கிது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் டேக் கேர் அஸ்லாம் வலைக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்